Meu nome é Fernando Maluf, eu sou oncologista clínico, eu sou diretor associado do Centro de Oncologia da Beneficência Portuguesa de São Paulo, membro do Comitê Gestor do Hospital Israelita Albert Einstein, do Centro de Oncologia, e também membro da Sociedade Americana de Oncologia. Vocês vão, então, ter a oportunidade de uh, aproveitar um curso muito rico sobre câncer de próstata, que é a doença de todos os tumores mais comum do homem, uma doença fascinante, bastante curável, uh, mas que monta uma série de desafios, particularmente com uma doença de biologia muito distinta de paciente para paciente. O envelhecimento populacional carrega características que levam ao aumento de doenças crônicas e também de neoplasias mais frequentes com a idade, como, por exemplo, o câncer de próstata. Esse tipo de câncer é a segunda neoplasia mais comum no homem, superada apenas pelo câncer de pele não melanoma. O diagnóstico e tratamento evoluíram de forma significativa nos últimos anos e 90% dos pacientes podem chegar à cura quando diagnosticados precocemente. Mas o rastreamento e o diagnóstico do câncer de próstata geram um grande debate na área do conhecimento científico. A discussão é produtiva para definir uma melhor conduta para atender a nossa população. O câncer de próstata no país evoluiu muito em termos de tratamento. Nós temos hoje a doença localizada, a cirurgia robótica ganhando cada vez mais espaço no país. A gente não sabe se ela é melhor ou pior do que a cirurgia aberta em termos de curabilidade, mas aparentemente a recuperação dos pacientes é melhor. Radioterapia melhorou com as técnicas de MRT e GRT e agora hipofracionamento, que diminui o tempo dos pacientes em termos de vindas para o hospital. Nós temos a melhora importante das drogas que chegaram na doença castração sensível, como por exemplo a palutamida, a enzalutamida e também a biraterona, além de quimioterapia. Nós temos a introdução na doença M0 recente a castração da arulotamida, palutamida e também enzalutamida. E na doença metastática nós temos várias opções de tratamento, ou seja, é, várias possibilidades, desde a doença localizada até muito avançada, que hoje são disponíveis no país, não infelizmente para o SUS, mas para a grande maioria dos centros, particularmente os grandes centros. O fundamental é que o médico, ao invés de indicar o tratamento ativo para todos, deve escolher o tratamento adequado para cada homem diagnosticado, tratando aqueles pacientes que realmente precisam ser tratados para evitar a mortalidade. Em termos de saúde pública, nós temos ainda uh, um espaço grande para melhora. Uh, na minha visão, é a implementação, em primeiro, de programas de rastreamento uh, populacionais para câncer de próstata. Uh, número dois, uma melhora no tempo do diagnóstico através de exames de imagem e da biópsia. Número três, centros avançados que consigam, de um modo centralizado, em cada estado, a tratar os pacientes de modo adequado, seja do modo cirúrgico ou radioterápico, ou eventualmente só observação para casos selecionados, e também aumentar o acesso à droga dos pacientes com doença metastática. Esses desafios só vão conseguir ser vencidos com uma organização muito adequada ao sistema de saúde, uma melhora da gestão, uma melhor integração entre as sociedades médicas com o governo e também, obviamente, com a parte de custo e efetividade que é tão importante. Este curso prepara você para indicar ou não o screening do câncer de próstata, solicitar os melhores exames pré e pós diagnóstico do câncer. Nossa equipe de professores ensina como solicitar os exames mais indicados para o estadiamento, como orientar o paciente quanto ao grau de risco dos tumores de próstata e quais os tratamentos para os tumores iniciais e metastáticos. Conheça agora a equipe de especialistas que preparou as aulas para você. O Dr. Arie Carneiro é urologista do Centro de Oncologia do Hospital Albert Einstein, pós-graduado pela Harvard Medical School e Université Paris Descartes, e doutor pela Faculdade de Medicina do ABC. Dr. Ícaro Tiago de Carvalho é médico formado pela Faculdade de Medicina da USP, fez residências em cirurgia geral e radioterapia pelo Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP e estágios internacionais em radioterapia na Universidade da Flórida, na Clínica Mannheim, na UMC Autre e no MD Anderson Cancer Center. E também é médico, radio-oncologista do Hospital Israelita Albert Einstein. A doutora Aline Ada é formada pela Universidade Federal do Amazonas, com residência em clínica médica pela Universidade Federal do Paraná, 
e em Oncologia Clínica pelo Hospital Israelita Albert Einstein. Atualmente é Oncologista Clínica do Hospital Israelita Albert Einstein. A Maíra Medeiros Vieira é enfermeira pela Universidade de São Paulo, com pós-graduação em Oncologia pelo Hospital Israelita Albert Einstein e residência em Oncologia pelo Einstein. Também é mestranda em Enfermagem pelo Hospital Israelita Albert Einstein e atua como enfermeira navegadora e de práticas avançadas em Oncologia pelo Hospital Israelita Albert Einstein. O Dr. Fernando Cotait Maluf é médico formado pela Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo, com doutorado em Ciências pela USP, é livre docente pela Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo, chefe da Oncologia Clínica do Centro Oncológico Antônio Hermílio de Moraes, da Beneficência Portuguesa de São Paulo, e fundador do Instituto Vencer o Câncer, e membro fundador do Grupo Brasileiro de Tumores Ginecológicos. Também é membro do Comitê Executivo do Latin American Cooperative Oncology Group e Fellow do Memorial Slow Catering Cancer Center em Nova York. E eu sou o Dr. Rodrigo Nogueira Fogassi, médico formado pela Universidade Estadual de Campinas, médico oncologista pelo Instituto do Câncer do Estado de São Paulo, ou ICESP, da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo e atualmente oncologista clínico do Hospital Israelita Albert Einstein e titular do Ambulatório de Tumores Urológicos do Hospital Vila Santa Catarina de Administração do Hospital Israelita Albert Einstein. O aluno que estiver participando desse curso vai ter uma experiência muito importante no diagnóstico e tratamento do câncer de próstata em todas as suas fases, podendo ter uma visão global da doença, que é a doença mais comum no homem, ela afeta um em cada seis brasileiros, mas que eu digo que é a doença mais difícil de se tratar, porque apesar de ser tão curável, mesmo na doença avançada, ser tão bem controlável para grande parte dos casos, é uma doença muito heterogênea de paciente para paciente. A equipe está formada, as aulas com material de apoio Indicações de leitura e avaliações estão disponíveis na plataforma e eu tenho certeza de que o projeto Onco Ensino capacitará você para um atendimento de melhor qualidade. Bom curso a todos! Música